first I'd like to thank Dr. Yabs Harry and Dr. Ahmed Dak for inviting me to introduce my lecture today in this uh, fruitful meeting. I hope that you all enjoy this lecture. هنتعافي سريعا عم ناخد متطبقات سريعة في الجايدلاينز وازاي الجايدلاينز اتغيرت وازاي احنا بنتعامل مع الهايبر تنشن الشكل التعامل مع الهايبر تنشن والسكشن اوف دراج والمانجمنت. أول حاجة اتغيرت في الجايدلاينز البروفر أو أو النظرة للهايبر تنشن ما بقتش نظرة قديمة زمان إن أنا كنترول جاست إن أنا بكنترول باوت بريشر إن أنا جود إن أنا بص على جهاز الضغط ببص على أرقام لا الموضوع بقى أكبر وأعم من كده عبارة عن انتر أكشن بين الأستروجينيسيس والثرومبوزيس والميتابوليك requirement for metabolic status that patients. أول حاجة جديدة في guidelines اللي هي نقطة diagnosis ودي أول نقطة من عن بين بين stress عليها how to diagnose blood pressure. بس كانت في نقطة في ال blood pressure اللي هو ضغط ال patient اللي بتراوح من 130 ل 139 اللي هو في ال high normal اللي إحنا بنسميه high normal وكان ده بيسبب لنا مشكلة إن إحنا ما بنعتبروش hypertensive patients وبالتالي بنسيبه. لكن patient ده دايما غالبا ممكن يجي يشكي لك من هيدك دايما صداع. ويجي يقيس الضغط في العياده تلاقيه في المنظر ده مش هتقدر تدي له ساعتها بلاد بريشر او انت هايبرتنسيف مانجمنت في الدايجنوزيس الحل ايه؟ الحل ده الحل بتاعه الامبولاتري بلاد بريشر مونيتورنج لان ده علامه من العلامات اللي احنا بنقول عليه الماسكت هايبرتنشن يكون البلاد بريشر عنده ريفيتد في البيت ليجي عندك العياده يلاقي في, في الهاي نورمال اللي انا مش هقدر ادي عليه انت هايبرتنسيف مانجمنت ويجي العيان دايما بيشكي من الصداع ويروح لدكاتره النيورولوجي من الصداع وسبب الصداع ده هو الهايبرتنشن هو بيجي لعياده الماسكت هايبرتنشن في حاله الامبولاتري بلاد بريشر مونيتورنج ودي اول نقطه في الجايد لاينز. النقطه الثانيه ستريس في الجايد لاينز على الاوت اوف اوفيس بلاد بريشر مونيتورنج عشان اقدر اكون فيرم الدايجنوزيس بتاعي لازم اسمعها من العيان يا ترى كان ضغطك في البيت عامل ايه لما لبست وجاء قبل كده كان عامل ايه؟ عشان مش بس ان انا اكون فيرم الدايجنوزيس لا ده انا اتاكد كمان البروبر مانجمنت الدراج ده انا بدي لونج اكتف ومسيطر 24 ساعه على البيشنتس بلاد بريشر ولا لا؟ فدي نقطة مهمة إن أنا أهتم بيها ودي واخدة كلاس 1 ريكومنديشن إن أنا أعتمد على الأوت أوف أوفيس بلاد بريشر مونيتورنج. بعد ما اتأكدت خلاص إن العيان هايبر تنسف خلاص إن أنا كونفيرم للدايجنوزيس هعمل إيه بعد كده؟ أخش على المانجمنت بتاعه وسيلكت البلاد بريشر تريتمنت ولا في خطوة قبل قبل كده لازم تتعمل؟ أكوردنج زي ما إحنا اتكلمنا إن هو مش مجرد رقم على جهاز الضغط. لازم اول نقطه بعد ما اكون فيرم الدايجنوزيس احدد الكارديو فاسكولار ريسك اعرف الريسك بتاع البيشنت اللي قدامي ده واقع في انهي ريسك هحدده ازاي في ثلاثه او اربعه فاكتورز بيحددوا اول حاجه السيفيرتي اوف هايبر تنشن وزي ما قلنا ان السيفيرتي اوف بلاد بريشر مش هو الوحيد اللي بيحدد الكارديو فاسكولار ريسك في اضر ريسك فاكتورز لو في ريسك فاكتورز مع الهايبر تنشن او الاليفيتد بلاد بريشر ده هيخليني احط البيشنت في ريسك تاني لو في ان العيان وصل للهايبر تنشن وميدييتد اورجان دامج واللي هي غالبا بتبقى الاسيمبتوماتيك برضه هحط العيان في كاتيجوري تاني وزي ما قلت ان الاند اورجان دامج بسبب الهايبر تنشن العيان ما بيحسش بيها ولا هيشكي منها لازم ان انا سيرش فور ذيس فاكتورز عشان اقدر اعرف العيان وصل في اي مرحله من الاند اورجان دامج زي ما قلنا السيفيرتي السيفيرتي بتضاعف الكارديو فاسكولار ايفنتس والمورتاليتي في العيان الهايبر تنس بس مش هي الوحيده اللي بتحكم لي حاجه ثانيه ايه اللي ثاني اللي معاها الريسك فاكتورز هل ما هو دايابيتيك ولا مش دايابيتيك؟ هل هو ديسليبيديميك ولا مش ديسليبيديميك؟ ده معناه ان العيان الهايبرتنشن اللي جاي يسكي من بلاد بريشر المفروض ان انا هعمل له ليفل بروفايل عشان اعرف هو في اي ريسك كاتيجوري. تاني حاجه ريسك فاكتورز. قاعده الريسك فاكتورز اللي تتراوح مع الهايبرتنشن ان واحد زائد واحد ما بيساويش اثنين ممكن يساوي خمسه. بمعنى ان لما تلاقي الهايبرتنشن مع ديسليبيديميا الريسك بيزيد 3.5 اضعاف ولما يتواجدوا ثلاثه مع بعض فوق كل ريسك واحد هتضيف له 6.2 هتزيد الضعف اند مور اند مور معنى كده ان انا لما العيان يجي لي هايبر تنسف انا مش هعتمد على البلاد بريشر بس انا لازم اسيرش فور اذر ريسك فاكتورز وغالبا في معظم الحالات العيال اللي بيقول ان انا مش دايابيتيك اعمل له بس تشيك للبلاد جلوكوز ليفل هتلاقي ان العيان ده دايابيتيك فعلا هو ما كانش يعرف يبقى اول ثاني حاجه بعد ما احدد البلاد بريشر سيفيرتي ثاني حاجه اشوف الريسك فاكتورز الموجوده لان دي هتغير الريسك بتاع البيشنت ثاني حاجه ان انا اشوف العيان ده وصل لاي مرحله من الاند اورجان دامج لان هي غالبا العيان ما بيشكيش منها او ما بيشعرش بيها لازم اسيرش فور الاذر اورجان دامج ولما اشوف عيان هايبر تنسف لازم العيان الصوره دي تطلع في دماغي مش صوره جهاز الضغط بس اشوفه هو, هو قالوا تي اي ايه او ستروك او في كاروتين اسيروما الكيدني اخبارها ايه؟ اللاب بتاعه هل في بروتونوريا ولا ما فيش؟ الكيدني فانكشن بتاعته وصلت لاي مرحله؟ هل بدا يوصل للبريفرال باسكولار ديزيز ولا الهارت بتاعه وصل لمرحله اللفت بتاعته هيبرتروفي؟ بقى في كورونري ارتر ديزيز دخل في هارت فيلير لازم الصوره دي وانا بقيس الضغط 
وهو كونفيرم الدياجنوز ان عندي هايبرتنسيف اعرف العياده الصوره دي في دماغي العياده وصل لاي مرحله من المراحل ليه؟ لان كل مرحله من دول بتزود الريسك اوف ذا بيشن زي ما اتكلم الدكتور احمد فريد الليفت في الدرجنال هايبرتنسيف مجرد ان العيان يكون العيان هايبرتنسيف العدو ليفت من دوبنا هيبرتوفي ده انكريز انستنس اوف مورتاليتي ست اضعاف وانكريز سكس فولد ان هو يخش بعد كده هارت فيلير وذ ريديوز سكشن فراكشن ست اضعاف البروتينوريا احنا ممكن ممكن نجلت موضوع البروتينوريا انا ما بعملش بروتينوريا لعين الهايبرتنس وجايد لاينز زي ما احنا بنتكلم عليها ادس كلاس 1 ان انا في عين الهايبرتنشن لازم اشوف اشوف البروتينوريا بتاعتي في كل مرحله من مراحل البروتينوريا اللي بتبدا المايكرو المونوريا المايكرو المونوريا لغايه لما يوصل للاند ستيج رينال تيست كل مرحله دي كارديو فاسكولار ايفنتس بتزيد وكمان الديس ليه؟ لان الالومنوريا دي بتعبر عن الاندوسيريال فانكشن بتاعت البيشن معنى ان العيان عنده الالومنوريا يعني الاندوسيريال ديسفانكشن في الجلوميرولاي يعني هي بتفضل البروتين دي المرايه بتاعت الفاسكولار اندوسيريا بتاع العيان كله المفروض حتى وانا بسيريكس لان ده هيبقى بتنسف هدور على الدراجز اللي بتقلل المايكرو الالومنوريا لما لان انا لما هقلل الماكرو انجوميريا انا قللت في نفس الوقت الكارديو فاسكولار ايفنتس. الريسك فاكتورز او او الريسك فاكتورز اللي بتتواجد وبتاثر على البلاد فيسل بتبدا في النورمال كونديشن بيكون الانتوسيريال فانكشن نورمال المفروض بعد كده بيبدا الريسك فاكتور باللونج تير مع الوقت بيبدا بيحصل حاجه انتوسيريال ديسفانكشن ما بتبداش اثر ما بقدرش القطها بعد كده بيخش في الجي سيمبتوماتيك او السب كلاينس كلينيكال اند اورجان دامج والعيان بيجي في المرحله دي صاب كلينيكال اند اورجان دامج يعني ايه صاب كلينيكال يعني العيان مش هيحس بيها العيان مش هيحس ان عنده ليفت في الدراجر هيبرت فيه ولا مايكرو انجوميريا ولا اسس كلوروز يبقى انا المفروض ان انا اعمل ايه؟ اعمل سكريننج وفول لاب للبيشنت عشان اقدر ارجعه واعمل له استخدم الدراجز اللي بتعمل ريجريشن للاند اورجان دامج بدل ما يوصل للمرحله النهائيه من الكارديو انفاكشن والستروك والبريفرال راتيريال ديزيز مهمتي ان انا لما القط العيان في المرحله دي اعمل له ريجريشن ارجعه لورا ولو لقطته في المرحله السب كلينيكال اند اورجان دامج برضه اعمل له ريجريشن، هيعمل له ريجريشن ازاي؟ اول حاجه اعمل سكريننج للحاجات دي، اعرفها ثاني حاجه اسيليكت دراجز اللي هتعمل ريجريشن للفت في الدراجر هايبرتيفي وتقلل الاسيد سكلوروزيس وتحسن المايكرو الالومنوريا في الهايبرتنسيف بيشنز. دايما عيان الاليفيتد بلاد بريشر بيجي مع حاجتين، مع هارت هايبرتنشن انديتد اوند اورجان دامج ومع هذا الريسك فاكتورز، هعالج الثلاثه مع بعض ليه؟ لان ده اسمه الكومبريهنسيف كارديو فاسكولار بروتكشن، ده الجول اللي هو بيانت الكنترول اوف بلاد بريشر. الجول اوف مانجمنت اوف هايبر تشن مش ان انا اكون منتين بلاد بريشر بس، لا ده انا لازم احقق الكومبريهنسيف كارديو فاسكولار بروتكشن، وادي الجايد لاينز كلها حاسس ان انا لازم اعمل سكريننج للبيشنت اللي جاي لي بسبب كلينيكال اند اورجان دامج وانا مش عارفها لان العيان ده مش هيشكي من ده، لازم وبساطه الكدني عامله ستريس على الكدني ما ينفعش امانج عيان هايبر تنسيف بيشنت وانا مش عارف الكليات بتاعه ولا الالومنوريا بتاعته بوزيتيف ولا نيجاتيف. لو عيان عنده البومنوريا يعني حسيت الدراجز اللي بتقلل الالبومنوريا وهبعد عن الدراجز اللي ممكن تزود الالبومنوريا لان انا في نفس الوقت لو دول دراجز دول عملوا كنترول البلاد بشر لكن في واحد هيقلل المايكرو البومنوريا مثلا ده هيحسن الكارديو فاسكولار او الكابز وقلل المورتاليتي وقلل الكارديو فاسكولار ايه وكذلك الاذر ريسك فاكتور لازم اعمل سكريننج للاذر ريسك فاكتورز عملت كونفيرميشن للدياجنوزيس عملت بروفايل للبيشنت وعرفت الريسك فاكتورز الثانيه اللي مع الهايبر تيشن وعرفت العيان ده وصل لاي مرحله من مراحل الاند اورجان دامج المرحله الثانيه بقى احطه في الريسك بتاعه. الريسك بيتحدد بحاجتين تو اكسس الاكسس الفاينل سيفيرتي اوف بلاد بريشر الاكسس الثاني وجود الاذر ريسك فاكتور والاند اورجان دامج وخلي بالنا يعني عيان زي المايند اليفيشن اوف بلاد بريشر جاست بيتواجد معاه الاذر ريسك فاكتور العيان ده اتحول لفيري هاي ريسك بيشنت. يعني العيان ده على خطر شديد ان هو يديفلوب كارديو فاسكولار ايفنت خلاص قرب من المايكاردال انفاكشن قرب من الهارت فيلير قرب من الاند ستيج اللي انت مع ان الانفيشن بتاعه ده لسه في جريد 1 لكن ده معناه معاه اذر ريسك فاكتورز معاه اند اورجان دامج لا العيان ده هيتعامل معاه بصوره ثانيه غير العيان اللوز يبقى اذا الريسك بتاع الكارديو فاسكولار اسيسمنت في الهايبر تنسيشن مش معتمد على السبيرتي بس لا معتمد على اذر ريسك فاكتورز هقابلهم كتير الناس المودل تو هاي ريسك بيشن تقريبا الميتا نفس سترايك كانت 70% من الهايبر تنسيشن بيشن حضرتك هتقابلهم اي مين من مودل تو فيري هاي ريسك بيشنز هعرفهم ازاي بالبروفايل اللي احنا اتكلمنا عنه تاني حاجة حتى ازاي المانجمنت اوف انتي هايبرتنسيف تريتمنت في حاجة لازم كورنر ستور اوف مانجمنت اوف اللي هي اللايف ستايل موديفيكيشن في ناس اللي هم اللو ريسك حتى معاهم حاجة اضرب معاهم في اللايف ستايل موديفيكيشن شهر شهرين لغاية ما نصلحها الناس الهاي والمودريت هاي ريسك اللي انا خايف على الاند اورجان دامج بتاعتهم والكارتو باسكال ايفنتس عالية لازم حتى اللايف ستايل موديفيكيشن توجيذر ويز دراج سيرب مش هنتظر اللايف اللايف ستايل موديفيكيشن لان ده العيان ده هاي ريسك طيب هختار عليه 
drugs and treatments. Three, four classes mainly beta blocker or less inhibitor or calcium channel blocker or size And the guidelines for that in minimum is set. The organic timeline will history to attack the management of hypertension today. I would drug it to shift the hypertension and size right. بعد البيتا بلوكر، بعد الكالسيوم شانل بلوكر، بعد الايس، بعد الاكس. ودي الدرايز اتعملت على كل الكلاسز اوف انتي هايبرتنسيف فيرسس بلاسيا. كلها اثبتت ان كانت الفيرست كورنر ستون اوف مانجمنت، كانت دايرتك والبيتا بلوكر لغايه الجايد لاينز لغايه 2005 2010 وكانت دي واخده الابر هيدز. لكن لما بدات الدراجز الكلاس دي تخش مع بعضها مش فيرسس بلاسيا، هو يقارن ده مع ده. بدات تحصل حاجه غريبه قوي ان الكلاسز اللي كان فيها الراس انهبيتور سواء ايس او ارمس أو كالسيوم شانل والكالسيوم شانل بروكر لما بتتحط المقارنة مع البيتا بلوكر والسايزايت كانوا هما الاثنين حتى لو حققوا نفس الجول أوف بلاد بريشر كنترول لكن كان في نوعية أو في كلاس كان بيحقق كارديو فاسكولار أو كامز أحسن كان بيقلل المايوكارديا ديبس كان بيقلل المايوكارديا انفاركشن كان بيقلل الستروك كان بيقلل بيعمل ريبريشن ليفت الدريبرا هيبرتر كان بيعمل يدي مور بروتكشن للكيدني فانكشن ده بقى اللي كان بينس بعد المرحله دي تتغير الى حد ما وشالت كلمه ان البيتا بلوكر والسايزات الفيرس قال كورنر ستون اوف مانجمنت وهايبر تيشن وحاطط قالت لك اختار زي ما انت عايز بالفور كلاسز اكوردنج للبوزيشن والفيجر سيستمز والدايريشن لغايه في 2016 بدات الترالز دي تقوى اكتر واكتر بدات تتغلب اكتر على البيتا بلوكر والهايبر سايزات عملت الجايد لاينز حطت الكورنر ستون اوف مانجمنت انتي اوف انيشال تريتمنت هايبر تيشن بيشنت ريس انهبيتور لو هتحط معاه حاجه كالسيوم شانل بلوكر هيحط معاه السايزاي ورجعت البيتا بلوكر ريجاردنج للكومبيتنج انديكيشن بتاعتها لانها ما قدرتش تحقق الكارديو فاسكولار بينيفيت والاوت كامز بتاعتها ودي جايد لاينز حطت الفيرست انيشال تريتمنت ايس فور ارمز معاه كالسيوم شانل بلوكر معاه الدايريتك وحطت البيتا بلوكر انها تتحط اد اون اوفر ذيس كلاسز لو هي استخدمت تريبل كلاس ولسه ما وصلتش للكنترول احط معاها البيتا بلوكر او احط البيتا بلوكر لو في الكومبيلينج انديكيشن زي عيان انجينا وخاصه في الفيميل في الشايل بيلينج بيريود لان ده الموست سيف عشان البيشنت ممكن تجيب برجنت فهيكون مور سيف ليها البيتا بلوكر. ده دي نقطه اتكلمت عليها او كان زي ما قلنا كان الريس انهبيتور دي الترايلز اللي اتعملت ان الريس انهبيشن كان هو الفاونديشن اوف كارديو فاسكولار بروتكشن ودي ترايلز اللي اتقارنت بيها كل الترايز اللي كان فيها راس انيميشن سبيدات من الهوب واللايف والاسكوت كانت تقدر تحقق الكارديو فاسكولار بيري والارمس كمان سواء كان زرتان والبلزرتان واللوزرتان كل الترايز دي كانت بتحقق الكارديو فاسكولار بروتكشن بيوند البلاد بريشر كنترول وهو ده اللي غير الجايد لاينز ده الكونترول بتاع الكارديو فاسكولار بيري من ريسك فاكتورز دايبيتس هايبرتنشن تبدا تتطور ليفت الدبر هايبرتوفي تبدا كوروناري استرولوزيس و نيفروباسي لغايه ما توصلها في النهايه الى الديس كان مين اللي مسؤول عن كل الاسروجينيسيس اند انكريز ذا بروجريشن اوف اسروجينيسيس اند كيدني امبيرمنت كان هو الانجيوتنسين 2 وده اللي خد الاغلاق عشان وخد الابر هاند اوف مانجمنت اوف هايبر تنشن ودي الجايد لاينز حتى في الكومبيرنج انديكيشنز الناس اللي هي مثلا دايبيتيك الناس اللي هايبر تنسيف ويز كوروناري ارتر ديزيز ويز هارت فيلير ويز اجينا كانت حاطه كورنر ستون كان الريس انهبيشن وحطت معاهم انها يا اما كالسيوم شانل بلوكر يا اما بيتا بلوكر. دي اول نقطه، النقطه الثانيه دي دي الستاندرز اللي اتعملت على الهايبر تنشن دي اتنشرت في جايد لاينز في 2018. مين اللي كانوا اندر كنترول بعد كل الدايليما بعد كل البروجريشن اللي حصل في الاندي هايبر تنسيف مانجمنت 13% وورلد وايد هم اللي كانوا بيوصلوا للجول. ودي كانت المشكله الثانيه اللي بدات الجايد لاينز تتعامل معاها في 2018. ان وان دراج ثيرابي مش هيوصلك للجول غالبا في معظم الاحيان. تعالوا نشوف الميتا اناليسيس اللي اتعملت على الترايلز. ده ميتا اناليسيس اتعملت على الالت هايبر تنسيف حوالي 10 ترايلز ولا واحد فيهم قدر يوصل البيشنت للجول، البيشنت بوبيوليشن بتاع كل ترايل للجول وان دراج ثيرابي. غالبا كان بيوصل للكومبينيشن وده كان يعني وكان ده كان له فيفر تاني ان انا ما بوصلش للمكسب الكومبينيشن كان له ميزه. استخدم تو دراجز بس كل واحد ات مودريت دوز بتجنب السرد في بتاع كل واحد زائد النقطه الثانيه بيحصل سينرجيزم بينهم في الاند هايبر تنسيف افيكس وكانت بايز قالت لو حد اخد كمان كومباينيشن يبقى سنجل بيت دي حبزتها كانت بايز ليه عشان الكومباينس اوف بيشن يبقى البيشن مش عشان ما يديلوش قرص الصبح قرص العصر قرص بالليل لا انا ممكن اديله دبل او تريبل ثيرابي في سنجل بيت عشان كده كانت بايز حاسب ان هي كلمه وان بيت في قرص واحد كل ما يكون الكومباينيشن الدبل او تريبل كومباينيشن في قرص واحد بيت ده هيكون افضل عشان الكومبلاينس اوف بيشنت عشان اوصل لمرحله ما اوصلش لمرحله ان 13% هم اللي وصلوا للكنترول 
اوف مانجمنت بس يعني اقول له دوائر لما يكون ال 13% ده كان سببه ان انا ما بستخدمش كومبينيشن ثاني سبب الكومبلاينس البيشنت ما بياخدش المانجمنت ليه؟ لانه بيزهق البيشنت طبيعي بياخد غصه الصبح والعصر اللي بيجي ده بس حاله المشكله دي ان انا تريل الكومبينيشن ده بيتحط في 1 دبلت وابدا البيتا بلوكر زي ما قلنا في الحالات الكومبيلينج انديكيشن الكومبينيشن انا اتكلمت وعملت ستريس على عملت ستريس على الريس انهيبيشن ودي فاونديشن اوف كارديو فاسكولار بروتكشن لسه النقطه الثانيه اللي هي الامبلودوبين ككومبينيشن مع الريس هل هيبقى بينيفيت فعلا كل الستادز والترايل قالت ان الامبلودوبين ليه فيفر ثاني ما بيشتغلش على الفاسكولار انديسيجن لكن بيشتغل عن طريق ثاني اللي هي السنترال اورتيك بريشر بيقلل السنترال اورتيك بريشر ودي يمكن الحاجه اللي ضربت البيتا بلوكر في مالتك ايه اللي حصل؟ الاسف ترايز لما اتعمل القرن دي بيتا بلوكر مع الامبلودوبين كومبينيشن قال لي الاثنين وصلونا للبول بلاد بريشر البريك بس السنترال الاورتا بريك بريشر كان عالي في البيشنت اللي ماشي على بيتا بلوكر ليه؟ ده كان الفيفر بتاع الامبلودوبين بيقلل السنترال الاورتا بريشر الناس اللي اعرف ازاي اللي عنده سنترال الاورتا بريشر حتى غالبا اللي عنده عنده سيستوليك بلاد بريشر عالي والديستوليك مش عالي او واطي ده معنى كده ان الاورتا بتاعه ريجن طب هل دي فيها خطوره ان انا الاقي السنترال الاورتا بريشر بتاع القلب بتنسف اه طبعا في خطوره بيتعرضوا لثلاث مخاطر اساسيه الخطوره الاولانيه بتزود الانسنس اوف ستروك الخطوره الثانيه بتزود ريفت الدريبر هيبرتوفي الخطوره الثانيه بتزود البروناري استرودوس ده بسبب ان السنترال بلاد بريشر او السنترال اورتا بريشر عالي بيوطي طيب بيوطي البلاد بريشر لما خلاص خلاص بيوطي البلاد بريشر فده الكومبينيشن بتاع اللي قبل ده طب بقى بس بس عشان اقول الكونكلوجن بس ما خلصت بس احنا بس اقول الكونكلوجن سو ماي كونكلوجن توداي My home message: Hypertension is a relationship between elevated blood pressure, thrombosis, inflammation, and metabolic effect, not just elevation of blood pressure. Our focus on the is essential in management and diagnosis of blood pressure. Cardiovascular risk is influenced by the degree of blood pressure elevation and cardiovascular risk factors and the organ damage. Comprehensive cardiovascular protection is the goal beyond the blood pressure control. Rest elevation is the cornerstone in hypertension management, especially in patients with high risk. Drug combination is essential for initial therapy in most patients, and thank you.